The Jew Story Lao Pai Rue สวัสดีครับผมดิวเอชแข้างบ้านและตอนนี้คุณกำลังฟังรายการ The Jew Story เล่าไปเรื่อยสวัสดีครับ EP นี้นะผมจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วกันนะชื่อเรื่องนะทำไมคุณถึงไม่ควรใส่ Career Objective ในเรซูเม่นะครับอะเรามาฟังกันดูนะคืออย่างนี้โดยปกติแล้วเนี่ยเรซูเม่โดยทั่วๆไปเท่าที่ผมได้อ่านมานะจากการที่เป็น h e a d h u n t e r ด้วยทำงาน HR ด้วยอ่านมาก,ก็เยอะแหละเยอะพอสมควรเลยแหละนะแล้วก็สิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะใส่กันก็คือว่าวัตถุประสงค์ในการสมัครงานนะครับหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่า career objective นะไอ career objective โดยส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็นนะก็จะบอกว่าเออทำไมถึงอยากสมัครงานนี้นะเพราะว่าเรียนจบทางด้านนี้มาหรือว่างานนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คุณได้เติบโตก้าวหน้าแบบไหนหรือว่าเออเพราะว่าเรียนจากสาขานี้มานะมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ก็เลยอยากจะมาสมัครงานนี้อะไรประมาณนี้นะคืออย่างนี้ถ้านี้ในมุมส่วนตัวนะต้องบอกว่าในมุมส่วนตัวของผมเนี่ยจากการที่ได้อ่าน c a r r e r objective เหล่านี้แล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะโดยส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้กวนนะแต่คำถามที่มักจะเกิดขึ้นในหัวเวลาที่ได้อ่านพวกนี้เนี่ยก็คือว่าเอ๊ะสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ในการหางานของเขาเนี่ยมันเกี่ยวกับเราไหมนะมันเกี่ยวกับคนที่เราอยากจะได้หรือเปล่านะครับแล้วเอาเข้าจริงๆนะก็ต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่อีกนั่นแหละนะของคนที่ใส่ career objective มาเนี่ยก็มักจะบอกคล้ายๆกันว่าเออสาเหตุที่อยากมาทำงานตรงนี้เนี่ยก็เพราะอยากจะให้ตัวเองเนี่ยได้เติบโตก้าวหน้าเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นและได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาช่วยในงานนะครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยถ้ามองคำคาเดียวนะคาว่าเกี่ยวนะนะเกี่ยวในที่นี้ก็คือเกี่ยวข้องกับงานที่คุณสมัครอย่างไรเนี่ยผมว่าเราไม่น่าจะใช้คำว่า career objective นะในสิ่งในมุมที่ผมมองเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นคนอ่านเรซูเม่แล้วกันนะนะในฐานะที่ผมเป็นคนอ่านเรซูเม่สิ่งที่ผมคิดก็คือว่าคุณน่าจะใส่มาบอกว่าคุณนะมีความเกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้างกับงานที่กำลังสมัครอยู่นะแล้วใส่มันไว้ตรงข้างบนเลยนะใส่ไว้ตรงอันแรกเลยนะซึ่งผมมองว่าถ้าคุณใส่เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะมันจะช่วยกลบจุดอ่อนบางอย่างของคุณลงไปได้นะครับนะทีนี้เอามาดูกันมาดูกันว่าไอ้สิ่งที่ผมแนะนำเนี่ยคุณควรจะต้องใส่อะไรลงไปบ้างเพื่อใช้เป็นตัวเลือกหรือเป็นการพิจารณาของคุณอีกทีหนึ่งนะไม่ต้องมาเชื่อผมทั้งหมดก็ได้แต่คุณลองพิจารณาดูว่ามันเข้าท่าเข้าทีหรือเปล่านะครับนะสิ่งที่ผมอยากให้คุณใส่เนี่ยแทนที่คำว่า c a r e r objective เนี่ยคือเหมือนบทสรุปของตัวคุณเองในภาษาอังกฤษเนี่ยผมจะใช้คำว่า executive summary นะครับหรือว่าเป็น personal profile in detail อะไรก็ว่าไปนะเป็น personal profile ก็ได้นะสิ่งที่ผมจะใส่ผมก็จะใส่ว่าโอเคตัวเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนนะครับลักษณะนิสัยหรือทัศนคติหรือเอาเอาพารากราฟแรกกันนะผมจะแบ่งออกมาเป็น3พารากราฟนะครับพารากราฟแรกเนี่ยผมจะบอกว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนเป็นคนแคล่วข้องว่องไวเป็นคนช่างคิดเป็นคนจดจําดีเป็นคนวางแผนงานได้ดีคือเอาง่ายๆจุดเด่นของคุณเนะ่ยคือเรื่องอะไรนะแต่ทีนี้มันก็มีปีกย่อยนิดนึงว่าไอ้ตรงที่จะใส่ว่าจุดเด่นของคุณคือเรื่องอะไรเนี่ยลองพิจารณาดูก่อนว่าจุดเด่นที่จะใส่อันนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับงานที่คุณสมัครหรือเปล่านะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการสมัครทางด้านเซลล์คุณอาจจะต้องบอกว่าจุดเด่นของคุณเนี่ยคุณมีทักษะในการพรีเซนเทชันที่ดีนะมีทักษะในการโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นที่ดีแล้วถ้าใส่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆลงไปได้นะครับนะผมว่ามันจะเป็นเรื่องที่เออคนอ่านแล้วมันน่าสนใจนะมันน่าค้นหามันน่าเรียกมาสัมภาษณ์นะเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยเรซูเม่เนี่ยมันคือด่านแรกที่จะทําให้คนสนใจและเรียกคุณไปสัมภาษณ์นะครับนะเพราะนั้นพลักราฟแรกของผมของผมเนี่ยจะบอกถึงลักษณะนิสัยลักษณะนิสัยนะลักษณะบุคลิกภาพอะไรก็แล้วแต่ของเราเองนะครับส่วนพลักราฟที่2เนี่ยที่ผมแนะนำอยากให้ใส่คือ
นะครับถ้าคุณสมัครงานตรงสายเดิมมันก็ไม่ยากถ้าคุณสมัครงานตำแหน่งเซลล์แล้วคุณทำเซลล์มาตลอดทำมาร์เก็ตติ้งมาบ้างเนี่ยคุณก็สามารถใส่ได้ว่าคุณทำงานเป็นเซลล์มากี่ปีนะมี achievement อะไรบ้างนะจุดเด่นของคุณเนี่ยในงานผลงานของคุณที่เด่นๆมันมีอะไรบ้างนะครับหรือแม้แต่กระทั่งคุณเคยทำงานเซลล์มาสักอ้าวสามสี่ปีแล้วทำงานมาร์เก็ตติ้งมาด้วย2ปีนะเพราะนั้น2งานนี้เนี่ยคุณทำมาหมดแล้วเนี่ยมันสามารถมาประยุกต์ใช้ด้วยกันได้ซึ่งคุณคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอะไรทํานองนี้นะอันนี้คือพารากราฟที่2นะครับส่วนพารากราฟที่3เนี่ยย่อหน้าที่3คุณอาจจะใส่ก็ได้ว่าโอเคนอกเหนือจากสิ่งที่บอกมาข้างบนเนี่ยคุณยังมีทักษะอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกนะที่มันเกี่ยวข้องกับงานงานนี้หรืออาจจะแบบไม่ได้เกี่ยวตรงๆแต่มันสามารถแบบใกล้เคียงนะเอามาอ้อมๆม,มาใช้ได้วยกันได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเรียกคุณมาสัมภาษณ์เถอะนะคุณอาจจะได้เจออะไรที่มากกว่านี้หมายถึงผู้สัมภาษณ์อาจจะได้เจออะไรที่มากกว่านี้ที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้นะถ้าผมพูดโดยภาพรวมนะถ้าผมพูดโดยภาพรวมเนี่ยผมก็จะบอกว่าไอ้ executive summary ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นคำโปรยอะคำโปรยโฆษณาโฆษณาตัวเองนะเพราะรูปสมัยสมัยนี้เนี่ยมันไม่ใช่ประวัติส่วนตัวในการสมัครงานแล้วมันต้องมองว่าเลยสมัยคือใบโฆษณานะครับเป็นใบโฆษณาส่วนตัวนะใบโฆษณาสินค้าก็คือตัวคุณเองนะคุณจะเขียนโฆษณาของคุณแบบไหนที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะย้ำนะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอย่าได้โกหกเป็นอันขาดนะเพราะฉะนั้นอย่างยกตัวอย่างนะสมมติผมไปสมัครงานเป็น HR Manager นะครับผมก็จะบอกว่าโอเคโดยส่วนตัวผมเนี่ยนะผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำงานกับคนนะจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นชอบศึกษานู่นนี่นั่นเพิ่มเติมด้วยตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นจากการอ่านหนังสือจากการดูวิดีโอจาก YouTube หรือจากการไปเข้าฟังสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นนะครับนะประสบการณ์ที่ผมเคยทำมาเดี๋ยวผมเคยทำ Head Hunter มาประมาณ4ปีนะซึ่งใน4ปีตรงนั้นเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ต้องเป็นคนที่ทาหน้าที่ทำเรื่องของ walk in interview จัดงานอีเวนต์ใหญ่นะทำ walk in interview แล้วก็ไปตามมหาวิทยาลัยเพื่อจัดเป็นแคมปัสรวมทั้งต้องสร้างนะครับวิธีการหรือเวิร์กช็อปในการหาคนให้ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผมมาทำงานเป็น HR Manager อยู่ประมาณสัก7ปีนะซึ่งใน7ปีนี้เนี่ยรับผิดชอบงานทุกฟังก์ชันและผลงานที่โดดเด่นก็คือดูแลเรื่องของ Performance Management System ซึ่งต้องเปลี่ยนจากระบบเก่ามาใช้ระบบใหม่รวมทั้ง Create กิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้เกิดความผูกพันของพนักงานยกตัวอย่างเช่นการการสร้างชมรมพนักงานให้เกิดขึ้นนะโดยใช้คอนเซปต์ที่ว่าคนเรารักกันแล้วมาอยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยจะทำให้รักกันมากยิ่งขึ้นและถ้าบริษัทสนับสนุนถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานพนักงานก็จะรู้สึกว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่น่าอยู่ผมไม่ได้รีดเอาแต่ผลงานแต่เพียงอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากทั้งหมดทั้งมวลนี่กล่าวมาเนี่ยผมยังมีจุดแข็งอีกว่าผมเป็นคนที่ชอบทักษะการคิดวิเคราะห์มีการจัดลําดับความสําคัญของงานที่ดีมีการวางแผนที่ดีสามารถเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ได้ด้วยจึงอยากจะสมัครงานเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลในบริษัทของท่านอะไรประมาณนี้นะคือนี้พูดแบบเร็วๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะต้องวิเคราะห์ไอ้เรื่องการเขียนพวกนี้เนี่ยครับหลักใหญ่ใจความเลยเนี่ยคุณต้องเข้าใจไอ้ตัว job description ในตำแหน่งงานที่คุณกำลังจะสมัครก่อนนะเพราะถ้าคุณเข้าใจตรงนั้นแล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่าเขากำลังต้องการหาคนแบบไหนแล้วคุณเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่านะหรือคุณคุณเป็นได้หมดแหละนะอย่าอย่าลืมนะขอเป็นความจริงนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอคุณไปอ่านแล้วเนี่ยคุณก็ดูว่าเขาใช้คาแบบไหนเขาต้องการคนแบบไหนที่เฉพาะเจาะจงนะแล้วคุณก็เอาเรื่องพวกนั้นที่เขาใช้คําที่มันเฉพาะเจาะจงของเขาเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการเขียนไอตัว profile in brief หรือ executive summary ของคุณเพื่อให้มันดูแล้วมันมีความเกี่ยวข้องนะครับแล้วสุดท้ายถ้าคุณได้รับการเลือกเพื่อให้เรียกไปสัมภาษณ์เนี่ยนะคุณก็ต้องเอาส
ตรียมตัวให้ดีนะผมถึงบอกว่าถ้าคุณเขียนว่าคุณอยากจะไปทํางานกับเขาเพราะอะไรเนี่ยคำถามที่มันเกิดในหัวขึ้นมาก่อนก็คือว่าคุณอยากมาแล้วคุณมีอะไรมาให้เขาหรือเปล่านะมันก็ใช้หลักการของ keep and take นะให้ก่อนแล้วถึงจะได้รับนะครับเพราะฉะนั้นหลักในการเขียนในสมัยก <coughs> ขอโทษด้วยนะเพราะฉะนั้นหลักในการเขียนโดยซูเม่เนี่ยไม่แตกต่างกันเลยกับหลักการ keep and take นะครับคุณต้องให้ในสิ่งที่คุณมีนะครับเพื่อที่จะไปเกี่ยวกับเขาแล้วคุณจะได้รับโอกาสในการเรียกไปสัมภาษณ์นะลองไปพิจารณาดูนะครับลองไปพิจารณาดูส่วนถ้าใครอยากได้ตัวอย่างนะผมทําตัวอย่างเอาไว้นะครับก็เข้าไปสา,าสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของผมนะ www.duhr.co นะครับผมจะมีบทความเรื่องนี้อยู่เรื่องของการเขียนเรซูเม่เนะี่ยคุณไปเสิร์ชหาในนั้นได้เลยนะลองดูฮะลองดูเผื่อจะใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็ลองพิจารณาดูว่ามันเป็นประโยชน์ต่อคุณจริงหรือเปล่านะฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ <Sess-> เพราะว่าคุณคือคนสำคัญผมเลยอยากเอามันมาเล่าให้ฟัง The New Story เล่าไปเรื่อยสวัสดีครับ